Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon réveillon en, en famille, que vous avez pu profiter de vos enfants, de vos parents, de vos cousins, enfin de tout le monde, de tous ceux que vous, avez, tous ceux que vous aimez. Et pour ceux qui ont malheureusement été seuls, et eh bien écoutez, j'ai bien pensé à vous hier soir et j'ai essayé de vous envoyer euh, toutes mes énergies positives et mes pensées. Et j'espère qu'aujourd'hui, eh bien vous êtes quand même au sein de votre famille, euh, si vous n'avez pas pu le faire hier. Voilà, alors j'espère que vous avez passé un bon Noël, euh, que ce Noël a été euh, sympathique pour vous, qu'on a, on a pu se retrouver en famille, avec des amis. Euh, C'est toujours, toujours très 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 bien et puis euh, j'espère que le Père Noël vous a gâté. Voilà, vous avez été content de, de ce que vous avez reçu. Euh, des fois, on n'a pas besoin de grandes choses, mais des petites choses, des petits gestes, ça fait toujours plaisir. Alors, voilà, donc je vous souhaite encore pour ce, pour ce samedi 25 décembre, encore une très très bonne journée et surtout une, en, tout plein de bonheur et de, et de bonnes choses. Voilà, mes voeux vous accompagnent. Et je ne vous oublie pas, voilà, vous voyez, j'ai pensé à vous, euh, euh, nous, nous sommes en famille, il n'y a pas, y a, nous sommes restés en famille, c'est très très bien, nous avons aussi, alors je vous ai expliqué, ici c'est trois jours, hein. alors aujourd'hui nous sommes déjà à ce qu'on appelle le premier jour de Noël, parce que nous avons hier eu donc le réveillon, mais c'est férié aussi en Allemagne, donc c'est euh, ici pour expliquer, bah, ça, on, euh, ça commence très tôt finalement pour les enfants, et puis, euh, et puis voilà, le Père Noël passe, enfin bref, les cadeaux, on appelle ça euh, la remise des cadeaux en gros. Ça se passe donc euh, hier et puis aujourd'hui c'est le premier jour de Noël. Donc bah, on rend visite à sa famille, euh, aux amis, enfin voilà, il y a un peu toute la tradition. Et demain c'est le deuxième jour de Noël puisqu'en Allemagne c'est trois jours, voilà. Donc demain pour nous c'est encore Noël. Bien là, et puis moi, lundi, eh bien, je fais mes valises et je pars en France pour aller passer euh, 10 jours, une semaine, enfin une semaine, 10 jours, auprès de ma famille. Comme ça, je me suis partagée avec ma famille d'ici et ma famille en France. Voilà. Alors, j'espère que pour vous, tout se passera bien. Donc, je vous ferai encore demain une vidéo. Je suis en train de faire les signes pour le mois de janvier. Donc, je vais les sortir dès... au fur et à mesure. Et puis, comme je vous ai dit, je pars lundi, donc lundi je serai sur la route, j'arriverai pas tard, je n'aurai pas le temps de vous faire de vidéos, ça c'est clair. Mais de temps en temps, j'essaierai de vous faire un petit coucou euh, de, de mes vacances, euh, euh, pour vous dire que je ne vous oublie pas et que je suis avec vous. Voilà, alors on va démarrer la guidance du jour pour euh, la guidance de Noël. Donc évidemment, avec le Merry Christmas, parce que sinon, euh, quel jeu prendre autre que celui-là pour, le, pour cette, fête, cette fête de Noël Et... Euh, donc j'espère que ben, vous, tous vos vœux ont été exaucés, que vous avez eu du bonheur, c'est très important. Et voilà, alors moi mes enfants, je vais vous dire, ils m'ont carrément euh, ils gâté, mais ils m'ont surtout euh, euh, offert des choses qui seront très très utiles pour ma chaîne YouTube. Donc euh, dès que j'aurai tout installé, ben, j'essaierai de faire ça, euh, des, des meilleures vidéos, des, des choses comme ça. J'ai eu des nouveaux jeux de cartes, donc euh, voilà, vous allez même en profiter, vous voyez alors, nous sommes sous le signe, bah oui, Noël, marché de Noël, l'entourage, on sent bien, mais on sent aussi un petit peu de blocage aujourd'hui, peut-être un petit peu de retard. Alors, peut-être que vous aviez prévu quelque chose qui ne s'est pas fait, euh, qui va se faire peut-être dans, dans, dans peu de temps, enfin, on sent qu'il y a un petit peu de, de blocage et de retour, peut-être justement pas pour certains. Euh, malheureusement, vous n'avez peut-être pas eu le Noël que vous auriez aimé, ou vous n'aviez peut-être pas, vous avez peut-être décider de voir des amis, votre famille, et ça, ça ne s'est pas fait ou ça se fera plus tard. Euh, enfin, on sent qu'il y, y a un petit peu de blocage. Voilà. Bon, c'est une énergie générale. Hein. Ça ne parle pas à tout le monde, bien sûr, hein, parce que mes tirages sont généraux. Donc, comme je vous le dis à chaque fois, prenez ce qui vous parle. Allez, on va regarder les énergies en général. Donc, tirage exceptionnel de Noël. On va en mettre plus. Allez, on va en mettre une carte de 5 cette fois-ci on approfondira après on va déjà regarder la première ligne c'est quel nous dit des nuages bon alors ici il fait beau donc c'est pas <rire> des nuages mais le soleil revient hein. c'est passager on sent il y a un petit peu de distance il y a des nouvelles de quelqu'un peut-être qui est à votre qui est à l'étranger ou qui n'habite pas à côté de chez vous il y a des nouvelles, en tout cas d'une personne qui, peut-être avec qui vous étiez 
euh, je vais pas dire en dispute, mais vous savez pas trop euh, sur quel pied de danser avec cette personne. Euh, et là, on sent qu'il va y avoir des nouvelles, la fin d'un cycle, hein, donc il y a quelque chose qui se passe. L'amitié est là. Alors, ça peut être véritablement un ami qui va vous redonner des nouvelles. Peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Peut-être quelqu'un qui n'habite pas à côté de chez vous. Je vous dis qu'il est peut-être à l'étranger, qui voyage beaucoup. Enfin, en tout cas, on sent qu'il y a des déplacements. On sent qu'il y a quelqu'un qui... Il y a de la distance entre vous. Voilà. Cette personne va vous donner des nouvelles. Peut-être qu'elle-même a vu euh, des choses pas très drôles ces derniers temps. Et où il y avait eu des choses entre vous, mais ça, ça se termine. Oui, vous voyez, il y, a le, il y a le côté, le fouet, on repart, comme si on allait on remettait, on remélangeait tout pour repartir à zéro, en fait. Oui, on sent qu'il y avait des soucis, hein, il y avait des tracas. Il y avait des petits tracas avec cette personne. Ça peut être des nouvelles d'un enfant qui n'habite pas à côté de chez vous, qui est qui est loin de chez vous. En tout cas, il y a la chance. Hein, dans ce, de ce, ce renouveau, il, il, avec cette, il va y avoir quelque, ah, un homme. Un homme un homme qui est un ami, mais qui, qui était plus qu'un ami, on va dire. On vous dit peut-être d'écouter votre enfant intérieur. Vous avez peut-être beaucoup, vous avez besoin de retourner sur vous-même, en fait. J'ai l'impression qu'en ce moment, euh, il y a des questionnements chez vous. La chance est sur vous. Hein, le nouveau départ est là. La fin d'un cycle... Il y a quelque chose qui revient. Peut-être que c'est un ami, au fait, euh, qui va devenir autre chose. Hein. On a l'impression qu'on rebat les cartes. Hein, qu'on repart euh, comme si on remettait euh, les compteurs à zéro. Et qu'on reprend euh, une base nouvelle sur, euh, avec cette personne. Ouais, vous voyez, on arrive dans le bien-être. On va oublier tous les... Voilà, on a oublié tous les soucis. On repart à zéro. En fait, c'est comme si on oublie ces distances, on oublie tout ce qu'il y a eu entre nous pour re refaire, euh, repartir en fait. Oui, on a l'annonciation, il y a bien quelque chose, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un, peut-être quelqu'un qui, qui est jeune, hein, parce qu'on est à l'enfant, ça, ça peut être le renouveau aussi, hein. ça peut être des nouvelles d'un enfant, mais ça peut être le renouveau, c'est quelque chose, on a l'impression qu'il y a un nouveau départ. Ah ben bah, oui, il y a un nouveau départ, en effet, hein, parce que regardez, il y a, il y a quand même l'union, ah ben bah, oui, bah, écoutez, euh, excusez-moi, là, vous êtes sortis tous les deux. Hein? Alors, pour moi, il euh, y, y a un nouveau départ avec cette personne. Cette personne, peut-être que vous ne l'avez pas considérée comme... Vous l'avez considérée comme, comme un ami. Et qu'en fait, euh, cette personne, bah, elle est plus qu'un ami à vos yeux maintenant. Ou elle va le devenir, en tout cas. En tout cas, il y a, a l'union. Hein? Donc, il y a la relation. Il y a, une, y a une, comme si l'ange Gabriel allait vous annoncer que vous allez vous, vous marier, en fait. Que vous alliez être en couple. Il y a une, une nouvelle de cette personne qui revient, mais pour un nouveau départ, pour quelque chose qui est, euh, qui est beau en fait. Belle relation. Oui, vous voyez, la porte s'ouvre. Hein, on a une clé, on a une solution. On a vraiment cette personne qui vient vers vous. Il y a le traîneau. L'église. La communication, vous allez reprendre communication avec cette personne. Il y aura une révélation, il y aura une connaissance. En fait, peut-être que, que vous allez apprendre ce qui a fait que vous aviez, il y a eu cette distance entre vous. Euh, on a l'impression qu'il n'y a pas eu de... de... Ça, ce n'est pas, pas quelque chose qui a été méchant ou tout ça. On ne sent pas qu'il y, qu y a eu du conflit, tout ça. On sent que... Euh... Oui, enfin, il y a eu un petit peu de mélange peut-être, il y a eu un petit peu de mélange, il y a eu un petit peu de, de, de confusion, on va dire, de confusion pour certains, pour, euh, et on sent que, euh, il y a eu de la, maintenant il y a eu un petit peu de culpabilité par rapport à ça, des tracas, des soucis, on sent qu'il y a eu des choses qui se sont passées, et euh, c'est pour ça que cette personne n'a peut-être plus donné de nouvelles en fait, et d'un seul coup, elle revient. Elle revient parce qu'il y a un renouveau, il y a quelque chose qui se passe. Il y a l'ange Gabriel qui est là avec l'église. Donc, c'est vraiment euh, peut-être dans... On sent que cette personne va vous tirer vers le haut. Moi, il on... y a peut-être même une union euh, à l'église, hein, qui sait. On sent que la, 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 la religion a quand même quelque chose à voir aussi dedans. Hein. 
euh, là, on sent, bon, vous voyez, c'est fini, fini les tracas, on se, re, on, sent, on se sent bien, il y a le bien-être, il y a l'abondance, on sent qu'il y a... Il y, a, il y a eu un changement qui s'était opéré, il y, a une opéra, il y a une porte qui s'ouvre, on sent qu'il y a une opération, il y a eu quelque chose qui s'est fait dans, 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 dans vos têtes à tous les deux en fait, vous avez avancé, peut-être que vous avez lâché prise hein, du coup de, de, du, de la bougie, on sent que vous avez fini quelque chose, fini ce cycle et que vous recommencez quelque chose. On revient dans la communication, on sent, on sent que vous allez avoir des nouvelles, il y a la connaissance, on sent qu'il y a quelque chose qui va réapparaître en vous, vous allez apprendre des choses, peut-être tous les deux, hein, euh, par rapport l'un à l'autre, on a l'impression que vous allez reprendre, les faire connaissance de nouveau, comme si cette personne était nouvelle. Moi, voilà, voilà comme je le ressens. Alors, ça peut, être, ça peut être un ex, bien sûr. Ça peut être aussi un ami, un ami de, de longue date, peut-être, ou quelqu'un que vous avez toujours considéré comme votre ami. Mais on sent que là, vous passez le pas. Hein. C est, c est de l'ami, ça devient l'amant. Voilà. Donc, il euh, y a plusieurs cas de... Plusieurs, plusieurs euh, cas de figure. Donc, euh, ben, voyez ce qui vous parle. Mais vo voilà ce que je ressens. D'un côté, on... On a l'impression que c'est vraiment un peu un retour. De l'autre côté, c'est peut-être un passage d'une amitié à un amour. En tout cas, je pense que c'est quelqu'un que... Vous... Enfin, c'est pas que je pense. Je vous connaissez, je crois, cette personne. Quoi que ça peut être... Parce qu on sent qu'il y a eu quelque chose entre vous. On le sent. Il y a eu, il y a eu des choses. Alors, pour ce cas de figure qui n'ont personne en tête et qui, euh, qui recherchent, dire, nouvel amour en quel cas... Ça peut être quelqu'un que vous connaissez, que vous apprenez, vous allez connaître de par les réseaux. Ça peut être aussi ça, hein, si vous êtes sur un, un site de rencontre ou quelque chose comme ça. Ça se peut aussi que ce soit par ce, 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 ce biais-là que vous allez rencontrer cette personne. Euh, où on sent que vous ou l'autre a eu quand même un passé peut-être un petit peu difficile. Mais moi, je reste sur l'idée... Euh, ce que je ressens en plus, c'est que vraiment, c'est quelqu'un que vous connaissez, où il y a eu de la distance entre vous, où il y a eu un froid, on va dire. Euh, Peut-être pas voulu, hein, mais on sent qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé entre vous. Voilà, alors ça, c'était le Merry Christmas. On va regarder. Hum, je vais vous voir. Ben, on va prendre l'oracle des miroirs. voir si on va approfondir et puis on prendra le tarot aussi Hier, en fait, je ne vous ai pas dit, hier, c'était le 24. Le 24, ça fait 24, ça fait 6. Ça, fait, euh, ça faisait, euh, oui, transformation, un équilibre pour certains. Peut-être vous avez senti quelque chose dans les énergies qui ont été plus positives pour vous, en fait, que d'habitude. Hein. Alors, on me dit qu'il y a la clairvoyance. Hein. C'est bien pour ça que je pense que, et, bon, aussi au niveau de l'argent, euh, on me dit qu'il est temps peut-être de faire attention, euh, de prendre conscience peut-être de problèmes d'argent ou de, de, de enfin de voir ce qui euh, ce que vous voyez on sent qu'il y a quelque chose qui revient vers vous hein. on sent qu'il y a quelque chose qui revient vers vous euh, peut-être qu'avec la raison il va falloir que vous ayez un peu plus de clairvoyance peut-être que vous, euh, vous avez des problèmes de sous en ce moment euh, bon pour certains il y aura vraiment un travail qui va revenir vers vous il est temps de faire att attention, attention, je suis en train de... Alors, il y a, euh, peut-être il y a certaines personnes qui vont avoir, euh, qui vont s'apercevoir de choses au niveau de l'argent, dont elles n'étaient peut-être pas euh, réellement euh, au courant. Euh, peut-être qu'il y a eu des choses de... On vous dit peut-être aussi d'être prudent au niveau de l'argent. Euh, 
c'est normal. Hein. Bon, par contre, au niveau, il, y a, il est temps, il y a quelque chose qui revient vers vous et c'est au niveau du travail. Donc, je pense que pour certains, euh, il, il va y avoir une bonne nouvelle. Il y a la chance qui arrive, hein, la clairvoyance et la chance. Il faut vous projeter au niveau de l'argent, peut-être justement pour, euh, pour voir vos dépenses, pour euh, peut-être euh, planifier plus euh, au niveau de l'argent. Voilà ce qu'on me dit. On a ce côté protection aussi avec le bouclier qui, en général, amène la réussite. Alors, le temps, c'est peut-être le moment de faire justement une investi un investissement. Euh, c'est peut-être le moment d'agir au niveau de l'argent. En tout cas, il faut, on me dit qu'il faut vous pro protéger, mais projeter aussi. Et on a une ouverture. Alors, on a une ouverture, je pense, au niveau du travail, vous voyez alors, il y a peut-être un nouveau travail qui va se présenter, mais qui n'est pas à l'heure actuelle dans votre région. Donc, pour certains, peut-être que vous allez devoir déménager ou euh, enfin, vous allez avoir une opportunité, à mon avis, pour peut-être déménager, changer ou faire une mutation. Donc, vous voyez, prenez ce qui est pour vous. En tout cas, peut-être c'est un nouveau travail, mais qui ne se passe pas à côté de chez vous. Alors, on me dit que vous allez avoir quand même de la chance et de la clairvoyance dans, 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 au niveau de la sexualité. Alors, peut-être dans vos amours, justement. On sent aussi qu'avec l'argent, vous n'avez pas un très, très bon, euh, un très, très bon rapport. Hein. Il y a de la culpabilité, où vous dites vous projetez. Peut-être que pour certains, il est temps de peut-être de, de voir pour un investissement. Pour d'autres, il est peut-être aussi temps de faire attention à vos dépenses. Hein, parce que... Oui, vous voyez, regardez... Vous risquez de vous mettre en échec. Hein. Soyez plus stratégique, on vous dit. Soyez plus stratégique. Protégez-vous. Faites attention. Il y a le sentiment de preuve. Alors, il y a une ouverture. Oula, vas-y, donne cette... Euh... On sent que vous vous sentez trahi. Et il y a une séparation. Oui. Alors, la séparation, bon, effectivement, on, on sent qu'elle est là. Peut-être que vous allez devoir vous séparer à cause du travail. Mais on sent, on, sent, on sent que vous vous sentez trahi. Hein. Il y a une opportunité pour certains pour un nouveau travail. C'est clair. Peut-être que ce travail que vous allez prendre ou vous allez accepter euh, du fait de cette distance va vous amener à la séparation. Regardez ce qu'il y a dessus. Ou peut-être que vous vous êtes déjà séparés. Et que ça va vous faire revenir. Bon, on me dit que pour des femmes, la femme est là, la, 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 c'est un carrefour. Oui. Beaucoup de discussions en ce moment, beaucoup, beaucoup de discussions. Bon, la séparation, elle va être du courte durée, parce que vous voyez, il y a la victoire dessus. Hein. Je sens que la séparation, elle a peut-être dû à un travail qui, a été, qui vous a mis, mais on sent que euh, il y a un rétablissement, en fait. Il y a comme un retour. Beaucoup de discussions, hein. beaucoup de, de, de discussions... Euh, peut-être justement pour, pour parce qu'il y a un choix à faire on sent que il y a un choix à faire on sent que vous avez vous êtes un petit peu dans, dans l'échec dans la, la trahison vous vous sentez peut-être trahi vous sentez que mais il y a un choix à faire et on sent que sur la séparation il y a quand même la victoire donc ça veut dire qu'en fait moi je, je je pense que vous allez vous si vous avez été séparé dû au travail dû à distance ça va se remettre il y a quand même la chance, la clairvoyance. Au niveau où vous êtes quelqu'un, on me dit que une femme est très, elle sait très bien ce qu'elle veut. Hein. On sent qu'il y a une femme qui sait très très bien ce qu'elle veut, qui, bon, au niveau de la sexualité, tout ça, ça se passe bien, qui est clairvoyante, qui voit les choses. Là, on a vraiment quelqu'un qui a peut-être quelques problèmes au niveau de l'argent, mais on me dit qu'il y a peut-être un héritage qui va arriver. Parce qu'on sent qu'il y a du fait de culpabilité, peut-être, parce que vous allez recevoir de l'argent euh, d'une personne de votre famille qui vous a peut-être légué quelque chose, ou euh, on peut dire une assurance vie ou quelque chose comme ça, peut-être de quelqu'un qui, qui vous a laissé en tant que bénéficiaire et ça vous fait culpabiliser. 
pour une, je vous dirais peut-être que quelqu'un vous a mis en tant que bénéficiaire d'une assurance euh, lorsqu'il décède et que, et que vous avez l'impression que vous prenez euh, la place de, de quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il a euh, partagé cette, euh, cette assurance, euh, je dirais, en trois personnes, euh, ses enfants, euh, euh, peut-être euh, son ex-femme, c'est peut-être vous l'ex-femme. En tout cas, il a pensé à vous et ça vous fait un petit peu culpabiliser parce que euh, vous avez l'impression que ce ce, vous n'avez pas ça de droit. C'est un petit peu ça que moi, je, je, ouais, c'est pour ça que vous vous projetez. Euh, on me dit... Vous... il y a une culpabilité, je sens qu'il y a quelque chose qui vous dérange là-dedans. Et c'est pour ça peut-être que vous allez, vous allez devoir prendre ce choix, faire ce choix, savoir si vous acceptez ou pas. Bon, ça c'est, on le sent. Hein. Il y a le bouclier, vous vous protégez, vous avez peur, je vous ai dit tout à l'heure, soyez plus stratégique, parce que c'est un petit peu ça, vous avez tendance à peut-être à vous mettre en échec. Et vous avez peur de ça, c'est pour ça que vous vous protégez. Et là, il y a un choix à faire définitivement. On a l'impression qu'il y a quatre... quatre cas de, de figure là dans, dans ce là on sent que bon au niveau du travail il y a une ouverture il y a une proposition il y a une opportunité euh, il y a eu une séparation avec peut-être on s'est senti trahi euh, il y a des beaucoup de, de on va parler on va, on va reprendre contact on va parler en tout cas peut-être que vous êtes toujours en contact mais euh, vous allez parler parce que on sent que ce travail euh, qui peut-être a été cette distance qui a, qui a été entre vous a été la conséquence d'une séparation. Mais là, on revient sur une victoire. Je vais quand même reprendre une carte. Vous voyez, regardez, il y a la réunion. Donc, pour moi, vous allez vous remettre ensemble. Et c'est peut-être dû à un travail, à une opportunité, à un nouveau travail qui va vous euh, réunir, en fait. Qui va vous rapprocher l'un de l'autre. Voilà. Voilà les quatre figures. Alors, bon, c'est vrai, c'est général. Prenez ce qui vous parle. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs quatre figures dans, dans ce tirage. Hein. Voilà. Alors, je vais regarder avec le tarot. Parce que c'est bien, l'oracle du miroir, ce n'est pas toujours l'amour. Hein. Ça peut être vraiment le professionnel. Ça peut être beaucoup de choses. Donc, je le trouve pas mal du tout, ce, ce, euh, ce, cet oracle, parce qu'il il donne de, de, bonnes, de bonnes réponses. Alors, on va mettre là, ça là, et on va regarder le tarot. Je vais bien sûr vous mettre avec l'oracle de l'amour, euh, le grand oracle, pardon, l'oracle coup de cœur. Je commence. Trop manger de chocolat, moi. Voilà, c'est ça. Oh, Qu'est-ce que c'est bon, les escargots de l'an 20 ah oh là là, mon fils est rentré, euh, est rentré euh, de, la semaine dernière, est rentré de France puisqu'il fait ses études là-bas. Et je lui avais commandé, euh, évidemment, des bonnes choses, hein, et des boîtes d'escargots de l'enfant. Mais les enfants en sont fous. Et moi aussi. Et on en a, on en a ouvert une, une grande boîte hier soir. Et je peux vous dire que la boîte est à moitié vide. Bon. Mais on est des gourmands dans la famille. Mais c'est vrai que c'est bon. Enfin, bon, allez, on regarde pour vous, pour le 25, un petit peu. Regardez un petit peu l'état euh, de votre état d'esprit, en fait. Dans la relation, euh, on va regarder un peu tout ça. Allez. Bon, alors on a le roi d'épée. Hein. On a l'impression on que vous avez, alors, vous avez envie de construire, hein. Mais, alors, moi, j'ai deux cas, j'ai l'homme et la femme. Alors, l'homme est quand même quelqu'un d'assez, euh, paraît, qui paraît distant, hein, d'aspect extérieur, euh, sûr de lui, combatif, hein, parce que l'épée, c'est très combatif. Euh, on sent que c'est quelqu'un d'intelligent, d'intellectuel, quelqu'un qui est posé, euh, quelqu'un qui réfléchit, mais qui peut-être est assez dans le contrôle. On sent bien qu'il y a une envie de construire, de faire des choses ensemble. Euh, et de l'autre côté, on a, on a une femme qui, euh, en fait, est très nostalgique. Repart avec le 6 de coupe, repart beaucoup dans, dans le passé euh, pour essayer de se rappeler les bons moments, pour essayer de, euh, de ne garder que le bon. Et on a... On a quand même le succès, on a la famille, on a la chance. Hein. On a envie, l'envie de construire, on le sent. Grandir ensemble, construire, récolter les, les choses euh, ensemble, les fruits de cet amour ensemble. On le sent. 
Voilà, on va regarder un petit peu plus loin. Oui, on a aussi quelqu'un avec le 9 d'épée, on sent qu'il fuit, qu'il fuit, qu'il fuit son passé, qu'il fuit tout ça, euh, qui veut, qui, qui s'enfuit en fait, qui, qui part vraiment en courant. Le 9 d'épée, c'est vraiment quelqu'un qui, euh, je dirais pas qu'il veut pas prendre ses responsabilités, mais qui refuse, euh, qui veut vraiment couper avec le passé, on sent. Là, on a... Alors, je vous ai dit, on récolte les fruits ensemble. Bah, effectivement, vous voyez, c'est avec le set de denier. Euh, c'est euh, bah, peut-être pour certains une grossesse, hein, mais on récolte les fruits. Voilà, et c'est vraiment ce que je vous ai dit. On récolte les fruits de cet amour. Euh, on est là, on, on, on accepte. Euh, avec le 8 d'épée, c'est on sent ça, vous êtes la femme, le côté femme. Vous êtes une femme ou, ou si vous êtes un homme, ce sera votre, votre autre femme. C'est quand même euh, quelqu'un de très protecteur, de très... Euh, elle se fait beaucoup de soucis pour, pour sa famille. Elle, elle, elle protège, elle, elle est là à l'écoute, elle est là pour soigner, elle est là pour guérir, elle est là pour aider. En fait, on sent qu'il y a une grande bonté en elle, cette femme. Et par contre, c'est marrant, ça sort dans le contraire. Et l'homme, l'homme, le côté homme, donc vous, monsieur, ou votre autre, est quand même quelqu'un qui travaille beaucoup. On sent que c'est un travailleur acharné avec le 8 de denier. C'est quelqu'un qui travaille énormément. Peut-être qu'il a tendance aussi à faire passer son métier avant son amour. Mais euh, très, très occupé. Et vous, enfin, vous, votre autre féminin, euh, Très proche de, de, des enfants, très proche de la famille, très, très en, en fonction de euh, vouloir s'occuper de tout. Enfin, pas de tout, mais de faire du souci pour les autres, euh, protéger. Et vous, vous, mais que, assez rêveuse aussi, on peut dire, un peu rêveuse. Et l'homme très terre à terre, très travailleur, très... Euh, euh, on sent qu'il est acharné dans le travail, hein. Bon, et vous voyez, l'un comme l'autre, vous refusez, vous voulez avancer. En fait, on le sent. La femme s'en va en courant pour son passé. L'homme pousse son bateau pour aller de l'avant avec le, avec le 6 d'épée. On sent qu'il y a partir de ce passé, avancer, reconstruire. On sent que c'est votre, votre moto en ce moment. Lui, très protecteur aussi. Hein, le, avec le 9 de bâton, très protecteur. Euh, voulant s'occuper, vous voyez, euh, là, il, 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 met un, il, il met un épouvantail pour, pour que la récolte soit bon, bonne, pardon, il, il veut, en fait, il veut que, il veut que, que son entourage ne manque de rien, voilà, c'est ça, en fait, on sent qu'il veut vraiment, même s'il a cet aspect froid, c'est quelqu'un qui, à l'intérieur, travaille énormément pour que sa famille ne manque de rien, voilà son, son, son état d'esprit. On a l'as de l'as d'épée. Et l'as d'épée vous dit, il va falloir, il est peut-être temps maintenant de s'arrêter, de s'arrêter de combattre, de méditer et de reprendre certaines, euh, reprendre conscience et reprendre euh, euh, sur soi. Euh, s'arrêter cinq minutes peut-être de travailler et de, de, de vouloir tout protéger. Méditer, reprenez confiance en vous. Euh, pensez à vous. Voilà ce que vous dit l'as d'épée. Et vous voyez, il y a quand même, euh, il y a quand même le, les amants. Hein. Les amants, vous êtes liés par le destin. Vous êtes liés l'un à l'autre. Euh, on sent que vous êtes... Euh, <rire> J'allais dire vous êtes choisi, mais non, vous vous êtes trouvé. Voilà, vous vous êtes trouvé. Vous avez la même force de caractère tous les deux. Vous avez la, 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 en fait les mêmes ambitions. Vous avez la, les mêmes buts dans la vie en fait. Euh, bien qu'en étant différents, bien sûr, parce qu'on est toujours tous différents, mais on sent que vous êtes sur la même, euh, aligné sur la même, euh, comment dire, la même lueur, la même longueur d'onde. Voilà, oh, j'étais en train de rechercher mes mots, fatigué. Ah oh là là, mon Dieu, mon Dieu. Et pourtant, il n'est pas tard. Mais bon, alors, on a le pape, hein. on a quand même la, cette personne, on sent que c'est une personne à qui on... On peut donner confiance, à qui on va chercher des conseils, c'est le conseiller, c'est... Euh, on, on, on voudrait, en fait, il est c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance 
qui va nous mener sur la bonne voie. Voilà, ça c'est comme ça. Et en plus, il y a le roi de bâton. Euh, donc, il euh, bah, y a de la force hein, dans cet homme. Voilà, le bâton, le roi de bâton, c'est la force. Et avec son chien, c'est quelqu'un qui, euh, qui est bon, qui aime les animaux, qui me veut que, que, que son entourage soit, soit, soit bien, soit dans le bien-être en fait. L'empereur. Donc, euh, c'est non, non seulement ça, c'est quelqu'un, mais c'est quelqu'un qui réussit, hein, c'est quelqu'un qui, qui, qui a la, la force, euh, je dirais le pouvoir, on sent que c'est quelqu'un qui, euh, dans la hiérarchie, n'est pas en bas de la hiérarchie, lui il se met assez haut en fait, hein. et en même temps, c'est quelqu'un qui veut construire, on sent que cet homme veut construire avec le cadre de bâton, c'est quelqu'un qui, vous voyez, ce père de famille qui fait cette maison dans l'arbre, on sent que ce, ce, cette personne et dans la construction de quelque chose d'important, voilà, de, il veut construire, il veut construire une union, il veut construire une famille, il veut euh, protéger, il, veut, ça veut être, il va être le père de famille, le, de, on est le patriarche, voilà, en gros c'est ça. Alors, je reprends encore une carte, mal, il est quand même avec le cavalier de bâton, euh, c'est quand même, vous euh, voyez, on sent qu'il y a la force, il y a, il y a le dynamisme qui est là, et euh, voilà, et vous, vous êtes un petit peu que le signe de coupe, oh, voilà, la maman avec le, le 8 d'épée, euh, on se dit, ben, vous avez ce, vous avez un peu peur aussi, on sent, on sent que vous êtes un petit peu effrayé des conséquences, euh, on sent que vous êtes un petit peu, euh, vous posez peut-être un peu de questions. Je pense que ça va être, oui, je vais retirer la dernière, on va retirer une dernière. Et on a en plus euh, quelqu'un qui est quand même fatigué, je pense que vous êtes fatigué de combattre. L'un des deux, vous avez envie de reconstruire et vous en avez marre de, de, de on sent de la fatigue quand même. Hein. Vous revenez du combat, vous êtes combattant. Mais vous, avez, vous êtes fatigué, vous êtes fatigué de ça, vous, vous voulez vous poser en fait. On sent que vous voulez vous poser tous les deux et voilà. Et on a quand même l'as de coupe. Donc ça, ça va réussir. Parce que vous voyez, l'as de coupe, c'est le bien-être, c'est l'influence, c'est l'abondance. c'est euh, On est bien, on est bien avec l'as de coupe. La coupe, c'est l'enthousiasme. Alors vous savez, voilà, ça, ça, va, ça va être une relation qui va être très, très positive, très enthousiaste, très belle. Bon, ben voilà, donc ça c'était avec le tarot, comme ça on a vu un petit peu l'état d'esprit de, de ce couple à se former ou qui s'est formé, qui sait. Et donc, ben, je vais vous prendre évidemment euh, l'oracle coup de cœur, parce que je sais que vous l'aimez beaucoup. Donc euh, voilà. Et puis, ah, ben ce que j'ai oublié, j'ai oublié une chose que je vais faire maintenant tout de suite, euh, c'est que... J'ai oublié de vous tirer un petit ange, un murmure de nos anges. Alors, on y va. Je ne les vois pas. Hein. Donc, je n'ai pas vu ce que c'était. Et on va regarder. On va voir si ça parle un peu avec nous. C'est le bon moment. Sois, confi sois confiant dans le fait que ton désir est sur le point de se concrétiser. Bon, bah écoutez. Hein, je vous l'avoue pour que vous la lisiez. Euh, voilà, on vous dit que c'est le bon moment. C'est le bon moment de faire confiance. Vous soyez confiant. Vous voulez peut-être vous remettre en couple avec cette personne. Ou cette personne revient vers vous. Ou vous allez rencontrer quelqu'un. C'est le moment. Voilà. Le, votre désir le plus fou. Ou alors c'est le travail. Tout ce que vous voulez euh, qui vous arrive. Bah c'est le moment. C'est sur le point d'arriver. On le sent avec les énergies de 2022. Donc, euh, vous voyez. On le sent. Allez, on va prendre la coupe. Eh bien, vous êtes quand même sous le signe du déclic. Alors, vous voyez, c'est ça. Et du visuel. Bien. Alors, peut-être que pour certains, j'ai dit tout à l'heure, on sent qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Il y, avoir, alors, il y a un déclic et il y aura, une, il y aura, une, il y aura un visuel, du visuel. Peut-être que quelqu'un va avoir ce déclic, reprendre contact avec vous, puisqu'on avait vu dans le premier jeu, qu'il y, y avait des nouvelles qui arrivaient vers vous. Et il va y avoir euh, une rencontre. Il va y avoir... Vous allez vous voir. Voilà, en fait, c'est ça. Vous allez vous voir. Et peut-être qu'en vous voyant, bah, vous aurez encore un deuxième déclic, on va dire. Alors, on va regarder ce qui sort. Au niveau...
il y a le pardon. Alors, on m'a parlé de séparation tout à l'heure, il y a un choix à faire. Les illusions. Peut-être que vous êtes fait des illusions sur cette personne, mais que vous allez lui pardonner. Parce que vous voyez, regardez, on a aussi l'inconstance. On sent qu'en ce moment, peut-être vous n'êtes pas... Vous êtes dans, dans, un, dans une phase où vous ne savez pas où vous allez. Vous êtes euh, pleuré, vous riez, euh, vous criez, vous le vous, vous détestez, vous l'aimez. Euh, voilà. On sent qu'il y a un petit peu cette, euh, cette inconstance. Vous ne savez pas trop où vous allez. Peut-être que vous mélangez aussi beaucoup de choses. Alors, il y a le pardon, il y a des jalousies. Peut-être que peut-être qu'il y a eu une séparation euh, à cause de jalousie. Il y a un retour. Hein. Il y a un retour. Vous voyez, il y a le retour qui vient. Là, on me dit qu'il est temps que le retour arrive. Parce qu'on sent que, que vous n'en pouvez plus. Il y a une porte qui s'ouvre. Alors, je vais reprendre les cartes autrement. Parce que là, je n'arriverai plus à les poser. Euh, je pense, euh, oui, on... il y a un retour et vous allez pardonner. Vous allez pardonner peut-être une... ce qui s'est passé. Je... Peut-être cette séparation qui s'est faite brutalement, euh, cette incompréhension. Peut-être qu'il y a eu du, du mal parce qu'on sent qu'il y a eu quand même des illusions. On sent qu'il y a eu des jalousies. Euh... En tout cas, il y a le pardon qui est là. Oui, on vous dit, vous allez peut-être, vous êtes reposé. Il est temps que ça arrive, parce que vous avez pris du repos, il était temps. Il y a des secrets, il y a, il y a des secrets qui, qui vont peut-être sortir, effectivement. Et vous allez voir, il y a un changement, il y a une transformation. Il y a une transformation. Il y a quelque chose qui arrive, ah oui, puis non seulement il y a une porte qui s'ouvre, euh, il y a des transformations et il y a quand même l'équilibre qui revient. Donc, on sent qu'il y a vraiment un changement au niveau, à ce niveau-là. Alors, le retour, effectivement, ça peut être un retour à l'amour parce que vous avez décidé que l'amour, ce n'était euh, pas ça. Et puis, finalement, bah, vous rencontrez quelqu'un qui arrive sur son grand cheval blanc, j'allais dire, et qui va vous montrer que non, finalement, bah, l'amour, ça peut se faire. Donc, c'est le retour à l'amour. Pour certaines personnes, c'est le retour, je pense, d'un ex qui va revenir. Euh, on a vu qu'il allait, qu allait vous donner des nouvelles et revenir peut-être. Et là, il y a un changement. Il y a un changement de comportement. Vous voyez, il y a un nouveau, il y a la cigogne, donc un nouveau cycle. Vous repartez dans quelque chose de nouveau. Euh, on sent, alors, il y a peut-être un secret euh, qui va être dévoilé. Ça peut être, ça peut être avec les croyances, ça peut être du chagrin. On sent que cette personne a un secret qui lui porte, qu'il qui porte et qu'il est lourd à porter. Voilà, c'est un secret qui est lourd à porter. Euh, qu'elle avait eu besoin de repos avant. Peut-être se séparer à cause de ça. Elle avait besoin de se reposer dans le sens euh, de réfléchir, de savoir si elle allait peut-être partager ce secret avec vous. Euh, on sent qu'il y a quelque chose qu'elle ne voulait pas dire. Alors, il y a quand même, vous voyez, il y a l'union. Hein. Il y a l'union et euh, on sent que bah oui, il y a eu cette séparation. On, a, on, a, on le voit, elle, est, elle était là, puisqu'il y a le retour. On sent qu'il y a eu cette séparation qui a été là. Hein. Euh, alors, l'union, est-ce que vous étiez marié, vous êtes séparé, euh, ou l'union dans le sens euh, bah, vous étiez un couple et voilà, vous êtes séparé. Mais il y a le changement. Et l'union. Donc, pour moi, l'union, elle, elle n'a pas encore eu lieu. Elle aura lieu après. Après le retour. Alors, on va regarder. Oui, définitivement, il y a le, il y a le masculin. Il y a le déclic, vous voyez. Il revient le déclic. Cette personne va avoir un déclic. Et, euh, et il va y avoir une invitation. Hein, on le sent. Et elle féminin. Donc vraiment, on sent que il va y avoir, euh, il va y avoir un déclic, il va y avoir une, une, une... ce secret. Vous voyez, ça va sur le temps, sur le secret, sur le chemin, le choix à faire. On sent que cette personne va finir par prendre le choix de partager son secret avec vous. Et c'est pour ça qu'il va revenir. Et si on prend cette ligne là, euh, le retour, le, le changement. La transformation, l'union, l'invitation, on sent qu'on arrive dans de bonnes, de, 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 de bonnes énergies. Là, on sent que bah, il y a eu, en fait, il y a eu une porte qui s'est ouverte euh, 
pour vous, c'était assez équilibré, vous sentiez que c'était bien. Puis il y a eu cette rupture, cette rupture qui, en fait, pour vous, euh, n'est pas compréhensible. Elle, 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 elle vous a mis en porte-à-faux. Alors, bon, là, on sent, on, on, on va vous dire que vous êtes en... en il y a, cette personne a des secrets, il y a des choses qui ont fait qu'elle qu n'a pas, euh, voyez, regardez, et elle va avoir la lumière, cette personne, il y a la lumière sur vous, et, euh, et ben, oui, il y a la progression, voilà, hein, je les prends comme elles viennent, et il y a la tendresse, donc on sent que les choses vont évoluer, mais évoluer dans le bon sens pour vous. Le déclic, la lumière, on sent qu'il y a de son côté quelque chose qui va se passer. Et voilà, on vous dit c'est le bon moment. Sois confiance dans le, fait, dans le fait que ton désir est sur le point de se concrétiser. Donc, ça va vraiment tout à fait bien avec le, le, le tirage. Parce qu'on sent que là, on arrive euh, dans une période de transformation, de changement. Voilà. Donc, ça, c'était pour l'oracle coup de cœur qui... Je trouvais ce tirage très beau, j'avoue. Euh, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, hein, bien sûr. Ce que je vous ai dit, c'est général. Mais prenez ce qui vous parle. Hein. Dans le tirage, il y a tellement... Beaucoup, il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Euh, prenez, prenez ce qui, ce qui vous parle, en fait. Prenez les, 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 les moments du tirage qui vous parlent. Alors, j'ai encore... Euh, j'ai encore... J'avais préparé euh, nos petites cartes. On va regarder... Ce que nous dit le les fées et les anges gardiens. Alors, on a <rire> le prince de minuit. Demandez honnêtement ce que vous désirez. Bah voilà, ça <rire> c'est marrant. Alors là, c'est le bon moment, on vous le dit. Et là, on vous dit, mais demandez ce que vous désirez. Voilà, et vous l'obtiendrez. Le prince de minuit. Peut-être euh, hier, vous avez fait vos vœux. Vous êtes peut-être allé à la, à la messe de minuit. Et, et on, vous avez fait euh, une prière, vous avez fait vos vœux, et, et voilà. Et bien, euh, euh, c'est pour ça que ça me pensé à le prince de minuit, la messe de minuit, ça, 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 ça me parle, voilà, c'est ce que je ressens. C'était peut-être le moment de... Vous avez peut-être fait une, une, une prière, une, une demande, et bien, et bien elle, va, elle, elle, va se, elle va se réaliser, voilà. C'est ça, demandez ce que vous désirez. Il était temps de le faire. Alors, les anges gardiens, maître spirituel. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour, à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Ben, donc... Parlez à vos anges, parlez à votre autre spirituel, parlez à Jésus, parlez à Dieu. Demandez à l'univers. Vous êtes peut-être en ce moment dans un moment de solitude profonde. Eh bien, on vous invite à réfléchir sur la façon de donner votre amour et la façon d'en recevoir aussi. Puisque vous savez, quand vous donnez de l'amour, vous en recevez. Il faut l'accepter, l'amour, c'est ça. Il faut accepter de... de il faut accepter de pouvoir aimer. Il faut d'abord vous aimer vous-même pour être aimé, pour que les autres vous aiment. Voilà, c'est... Cherchez un mentor spirituel. Peut-être vous avez besoin d'aide en ce moment. Euh, cherchez votre... Euh, pers Peut-être que c'est un, 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 une personne de l'autre côté du voile qui vous protège. C'est peut-être un, un saint à qui vous faites des demandes. Euh, je pense souvent, moi, à Saint-Antoine de Padoue, qui est... Euh, Saint, euh, je peut-être une bêtise, Saint-Antoine, enfin bref, <rire> Saint-Antoine, euh, je crois que c'est Saint-Antoine de Padoue, qui, euh, qui est le, le saint des, des causes perdues, on va dire, et euh, moi, je, à chaque fois que je perds quelque chose, à chaque fois qu'il y a un truc qui ne marche pas, eh bien, je fais appel à lui. Je fais appel à lui, alors des fois, ça n'arrive pas tout de suite, mais bizarrement, à chaque fois que je fais appel à lui, je retrouve ce que j'ai perdu. Euh, ou bah, la chose que j'ai vraiment tellement envie, que je désire, ou je me dis, il faut, faut que ça marche parce que j'ai besoin, j'ai un gros problème, il faut que ça se résolve. Eh bien, ça marche aussi. Donc, vous voyez, moi, je crois beaucoup en Saint-Antoine. Saint-Antoine, c'est quelqu'un que j'appelle 
à chaque fois que je suis en détresse, à chaque fois que je sens que j'ai perdu quelque chose, alors ça, peut être, ça peut être bête, hein, ça peut être un, un papier que, que vous ne retrouvez pas, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, euh, euh, ça peut être, euh, je ne sais pas, on cherche un, quelque chose, qu on, qu on, qu on, un livre, ou euh, voilà, mais dès que je, je perds quelque chose, il euh, y a... <rire> Anecdote, euh, anecdote, euh, synchronisation au mois d'avril euh, cette année, je suis partie euh, à, à la mer avec mon fils. Euh, j'avais une, j'ai mis une veste qui était trois fois trop grande pour moi et j'ai été persuadée que dans cette veste j'avais une, une, une poche intérieure. Et là, j'ai mis mon porte-monnaie, voilà. Et comme la veste était beaucoup trop grande pour moi, euh, j'ai pas fait attention. Et puis j'ai fait peut-être 100 mètres. Et d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi, je, je me suis mis à chercher mon porte-monnaie et je ne l'ai pas retrouvé. Ça a été l'horreur pour moi. J'avais tout, tout dans mes cartes de crédit. Je n'avais pas beaucoup, un petit peu d'argent, mais j'avais surtout mon, ma carte d'identité. Euh, enfin bref, c'était pour moi l'horreur parce que refaire une carte d'identité, vu que j'habite en Allemagne, il fallait que j'aille à Berlin. Donc, c'était quand même beaucoup trop loin de chez moi. Ça aurait été, ça aurait été deux, trois jours de perte de temps en, en paperasserie. Enfin bref. Euh, j'ai perdu, j'ai perdu ce porte-monnaie, on a cherché partout, on, était, on a fait euh, le tour, on a regardé dans tous les buissons où j'aurais pu, bon, résultat, effectivement, je me suis aperçue que la poche intérieure n'était pas une poche, et que, euh, et ben voilà, c'était tombé, ça avait glissé, je m'en étais pas aperçue, j'ai même été au commissariat, j'étais, on a tout fait, on a demandé aux passants et tout, rien, 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 et je me suis dit, c'est pas possible, il va falloir que je bloque tout, il fallait que je bloque toutes mes cartes, bon, ça, c'était pas le trop de programme, je me faisais beaucoup de soucis pour ma carte d'identité, j'avoue. Et, et j'ai invoqué, j'ai invoqué euh, vraiment Saint-Antoine en disant, mais ça, re, il faut que je retrouve, il faut que je retrouve. J'étais vraiment au bord des larmes, enfin, j'en je, pleurais même. Mon fils était, euh, mon plus jeune fils était aussi touché que moi parce qu'il disait, mon Dieu, mon Dieu. Euh, heureusement, j'avais euh, un petit peu d'argent dans un autre porte-monnaie, dans un sac. Mais enfin bon, on est rentré et euh, vraiment, j'étais... en en me disant, bon, la police avait fait son mois dit, bon, on regardera si quelqu'un le ramène et tout. Et je ne sais pas pourquoi, vous voyez, synchronisation, et eh bien, je rentre à la maison et tout, et je regarde, je vois un message sur le Messenger, quelqu'un que je ne connaissais pas. Bon. Et normalement, je ne sais pas pourquoi, normalement, ben, je ne connais pas les gens, je ne les regarde pas. Mais là, j'ai été regardée. Et bizarrement, je suis un monsieur qui m'écrit euh, « Je pense que nous avons retrouvé votre porte-monnaie, vous l'avez perdu. » Ou euh, non, pas comme ça. Il m'a dit « Est-ce que, est que vous avez perdu un porte-monnaie » Bon, je lui dis « Mais c'est incroyable. » Je lui réponds « Oui, oui, bien sûr, j'ai perdu mon porte-monnaie à tel endroit et tout ça. » Ah, ben, il me répond « Oui, oui, je l'ai trouvé. Euh, » Mais alors vraiment, deux minutes après même que moi je l'ai perdu, quoi, en gros. Et, et je lui dis « Ah, mais vous n'avez pas été à la... » Euh, bah, au commissariat l'a amené, bah, elle me dit non parce qu'en en fait on rentrait et donc bah, je l'ai là et tout. Ouais. Et en fait, bon, et bah, ce monsieur me l'a envoyé par la poste, euh, il ne manquait rien. Euh, et bah, je vais vous dire, j'étais tellement heureuse. Bon, alors, bien sûr, je lui fais un petit don parce que je trouve que c'est euh, important. Il, il aurait pu garder l'argent, hein, il aurait pu euh, anonymement, parce que sur ma carte d'identité, il y avait euh, mon adresse, il aurait pu tout me renvoyer euh, et puis euh, voilà. Hein, ou alors euh, jeter à une poubelle. Enfin bon, en tout cas, voyez, comme quoi, euh, pour cette anecdote, et eh bien euh, voilà, j'ai eu la chance. J'avais euh, demandé à Saint-Antoine et ça a été, j'ai été écoutée. Voilà, alors ça c'est une longue histoire, j'espère que je ne vous ai pas perdu en route. On continue, donc euh, voilà, c'était pour mon histoire, pour vous dire que des saints, des fois, nous aident. Alors, on va regarder les réponses angéliques, donc bah, <rire> faites une pause, je suis désolée d'avoir tellement raconté ma vie là. Mais bon, il fallait, c'est une histoire de Noël, vous voyez, c'est une histoire de, de, de bonheur, c'est une histoire qui fait qu'il bah, y a des choses qui se réalisent et des choses qui sont merveilleuses. Allez, on va regarder les réponses angéliques, et eh bien on vous dit d'avoir confiance, vous voyez Confiance, confiance, les choses arrivent, les choses peuvent se concrétiser. Les choses que tu as désirées, que tu as demandées sont là. Et confiance. Écoute aussi, écoutez votre intuition. Écoutez là votre intuition, c'est très important. Vos ressentis sont importants. Ne faites pas ce que vous n'avez pas envie de faire. Et il y a le pardon. Sachez pardonner, sachez vous, sachez -vous pardonner, sachez pardonner aussi pour avancer. 
voilà vos réponses. Voilà votre guidance du 25 décembre. J'espère que ça vous a parlé. Et puis encore un grand, grand, grand merci à tous ceux qui se sont abonnés. Parce que j'ai fait un bon là d'un seul coup. Et franchement, ça me fait extrêmement plaisir. Ça m'a remis du bon au cœur. Et je me suis dit, bon, et eh bien voilà, je vous donne du bien-être. Et vous, vous m'en donnez euh, par ces retours. Et encore merci, merci pour tous vos commentaires, vos petits mots d'amour. Et je vous envoie tout l'amour que j'ai pour ce 25 décembre et à, surtout à tous ceux qui sont seuls. Ne désespérez pas, je suis là, nous sommes là, nous, ma communauté est avec vous et on vous envoie plein, plein d'amour. Vous n'êtes pas seul, vous êtes dans mon cœur. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée et je vous dis à demain. À bientôt.